Πλησιάζει το καλοκαίρι. Σιγά σιγά όλα τα σκάφη ετοιμάζονται να πέσουν στο νερό αν δεν έχουν ήδη πέσει. Έχουμε μουραβιάσει, έχουμε περιποιηθεί εξωτερικά και εσωτερικά το σκάφο. Νετάραμε την αλυσίδα τη άγκυρα, κάναμε σέρβι στη μηχανή. Ξεχάσαμε όμω κάτι πολύ σημαντικό. Είτε γιατί δεν ξέρουμε να το κάνουμε, είτε γιατί δεν βρίσκουμε κάποιον να μα τα κάνει, είτε γιατί δεν τα δουλεύουμε και πολύ. Όποιο και αν είναι ο λόγο, η αλήθεια είναι ότι αρκετοί ιστιοπλόοι αμελούν να κάνουν σερβι στα βιτζιρέλα του σκάφου του μία φορά το χρόνο όπω χρειάζεται. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα από την αρχή και να περιγράψουμε τα πράγματα με τη σειρά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αγοράσουμε το kit από την αντίστοιχη εταιρεία που είναι τα βιτζιρέλα μα. Γι' αυτό είναι καλό να έχουμε από μία εταιρεία βιντζιρέλα μόνο. Δεύτερο, είναι να αποσυναρμολογήσουμε με προσοχή το βιντζιρέλο μας και να τοποθετήσουμε σε ένα κουβά για να τα πλύνουμε με καθαριστικό, να φύγουν τα παλιά γράσα και λάδια. Μεγάλη προσοχή στα μικρά ελαττήρια και εξαρτήματα που χρειάζονται σχολαστικό καθαρισμό. Και είναι καλό τουλάχιστον κάθε δεύτερη χρονιά να αλλάζονται. Ένα κακοσυντηρημένο βιντζιρέλο μπορεί να οδηγήσει στο σοβαρό τραυματισμό του χρήστη. Μετά το σχολαστικό καθαρισμό, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ανάλογο λαδάκι που μα έχει μέσα το kit για τα ελαττήρια και το ειδικό γράσο που είναι για τα γρανάζια. Οι ποσότητε σε λάδι και γράσο που πρέπει να βάλουμε αναγράφονται στο εκάστοτε manual. Και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται υπερβολή γιατί θα μα δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Τρίτο και τελευταίο κομμάτι αυτή τη δουλειά είναι η σωστή συναρμολόγηση του βιντζιρέλου και ο έλεγχό του ότι όλα δουλεύουν σωστά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αφιβολία, ανατρέχουμε στο manual που μα έχει μέσα το kit. Καλό καλοκαίρι και καλέ σάλασσε σε όλου. Thank mm-hmm. you.